。皇上又没翻牌子。哎，李公公，咱还是借一步说话吧。这都一年多了，皇上就是不进后宫，连宝月楼也不大去了。这，连中宫都冷落了，其他主也没什么好说的。罢了，左右过了正月，皇上就要南巡，到时候少不了有江南佳丽左右侍奉着。是，去吧。好喝吗？嗯，许久没有喝到额娘做的暗香汤了。你什么时候想喝，就跟额娘说，额娘就做给你喝。嗯，额娘，你会跟皇阿玛一起去南巡吗？额娘留在宫里陪你，好不好？儿子希望额娘能跟皇阿玛一起去。额娘，你和皇阿玛许久没有见面了，都是儿子的错。儿子不想您跟皇阿玛因为儿子的缘故而生分。儿子希望你们能像从前一样，常常在一起。永基啊，这所有的一切都跟你无关。额娘呢，只希望你跟从前一样，高高兴兴的。嗯。姐姐，你就跟皇上一起去南巡吧，这样永基也会安心一点。这宫里一切的人和事，我都会照应的。姐姐，你大可放心。永基，你很希望额娘去吗？嗯。好，那额娘回去。好。十二阿哥，奴婢。备了一些新做的点心，您随奴婢一起去尝尝。去吧。嗯。姐姐，我知道你因为凌云彻的事在怪我。这些日子你也不大想见我。永基这阵子心里苦。还麻烦你多多照应着，这趟南巡也辛苦你照应着宫里了。时候不早了，你和永金也早点回吧。是，那姐姐也早些安置吧。我先回去了。这京城风物干燥，江南多水润呢、啊。再说了，咱们到了江南，也是二月了，有薄薄春色，诚信难游。皇娘也是该多多享清福了。原本不想出远门，但听的是下江南，未免有点心动。哼，你是太平天子。天下何敬，万业兴盛。那哀家就由得你。好，此次南行，可觉恩负恩赏，官民察吏，也可一览山川之秀丽，民物之丰美。嗯，皇帝心有万民，自然是好的。当然，这次和皇后同去，彼此。也可请好些许。
这些年来，哀家知道皇帝心里有气，也不好太劝。不过皇帝呀、啊。你与中宫疏远的也太过分了。皇额娘说的是，只要皇后不太过分，面子总是要顾的。嗯，你是皇帝，心胸要宽。哀家看这一年多，你连令贵妃和荣嫔都不大理会，直到你介怀了。这次下江南，好好散散心。是。和水绿，天地温柔，和咱们第一次来杭州的时候差不多，是差不多。行宫一带，近西湖和孤山。孤山梅花多，又名梅雨，是你喜欢的。多谢皇上，还记得。咱们一路南下，我看娘娘最喜欢的还是杭州。从小心心念念杭州，自然喜欢。杭州是好，可这地方叫孤山，怪不好听的。荣嫔娘娘有所不知，杭州有句话叫“孤山不孤，断桥不断”。断桥不断，肝肠断。孤山不孤，君心孤。娘娘，别说这样不吉利的话。想起那时候本宫刚当皇后，随着皇上来杭州南巡，如平常夫妻一般闲逛。这想起来，也是很久以前的事了。我记得娘娘曾与我说过，皇上是您的少年郎。嗯。可如今，怎么就变了？情分总是会变的，只不过有些人的情变得更深了，有些人的情分变淡了臣妾见过皇上，荣嫔啊，朕叫李玉去唤你过来，怎么拖延了半日、啊？臣妾与皇后娘娘在孤山赏梅，皇上也是知道的。嗯，皇后的心情可还好啊？既然皇上这么在意皇后娘娘，不如自己去问她，何必拐着弯的来问臣妾？荣嫔。你能不能像个嫔妃的样子和朕说话呀？皇上喜欢那样，找令贵妃不就得了？听说，皇上和皇后娘娘曾共下江南，曾如平民夫妻般乔装出游，那样的情分，如何就变了？皇后告诉你的。可皇后她，皇上是想说凌云彻那件事情吗？您真的相信吗？再者，凌云彻污了皇后清誉，已经被处死
，皇上非要一臂在臣妾这儿问着皇后，又一臂与皇后娘娘怄气。荣嫔，你别仗着朕宠爱你，就如此的不知收敛。皇上三宫六院，每到一处，自然有各地官员奉上歌女舞姬。皇上若觉得臣妾真的放肆，自有人巴结哄着你。臣妾告退这些女子都是地方官员精心挑选的，其中几个令贵妃娘娘过目了，也觉得甚好。皇上一个也没瞧上。一个女子啊，在宫里、闺阁里待久了，就会被规矩束缚着，变得呆板无趣。即便是朕所在的那些嫔妃，莫不如是。皇上真的动了这般心思？是个男人，哪个没有这样的心思？皇上既不翻嫔妃们的牌子，也看不上官员们送来的女子，是得给皇上找个大乐子了。哎呦，这事儿啊，若是被太后和皇后知道了，皇上随愿，自然会明白您的好处，念着您的体贴。而且这种事儿。皇上自个儿都得捂严实了，怎么会走漏风声？谁也想不到，是您安排的呀。这样的女子出身下贱，皇上一时欢喜未必会带进宫。就算换个身份带回去，也不会威胁本宫的位置。令主聪慧，谁能得皇上一世恩宠呢？不过都是一时兴起罢了。人，你得亲自挑选。一，得是不曾侍奉过人的；二，得让皇上知道是本宫的好意。可懂了？奴才明白。了。皇上，您慢着点，小心台阶。嗯皇上留神有水，地化了。这西湖的月色是美，但夜也如此，也无甚新奇。是，这光看月色是没什么新奇。皇上，且稍后。这般的神秘，回皇上，若只是庸脂俗粉，也就不值得神秘了。令主的吩咐着实高明
。奴才依着选的水玲珑姑娘，表现果然不错，很美吗？嗯，美是美，更要紧的是趣致。哦。不过谁也不能和令主您比呀、啊，您是天仙。他顶天了，算是个艳妖。秦楼楚馆里出来的货色，能算什么？瞧令主的手，多白嫩！这么好看的手，这么妙丽的人，皇上偏偏不怜惜。有个奴才样。是是是，奴才是说呀。村野俗女登不上台面，但胜在新鲜。皇上没见过呀，否则呀，皇上能不怜惜您吗？水玲珑一个人能让皇上高兴吗？多安排几个人进来。是。就歇一歇吧，要不去各位主那儿走走？皇后一阵尴尬，容嫔冷淡，其他人一脸讨好，现在像是没骨头似的，朕谁都不想见。那晚上水姑娘会过来，极好。这个女仙说的书啊，朕也听腻了。赏赐后让她出宫吧。这，你安排水玲珑的事情，皇后知道吗？请皇上放心，这事儿奴才我都不知道。另外，奴才我不敢鞠躬，这一切都是令贵妃娘娘的苦心，是娘娘安排的人。好的很。皇帝，皇帝，皇娘，皇帝，怎么出来了还如此疲倦？要不回去歇息吧，不用陪哀家看戏了。回太后话，皇上昨夜翻看苏杭地方志，了解风土人情。
，所以倦怠了